لسننگ کے بغیر کمیونیکیشن پاسبل نہیں ہے اٹ از ناٹ پاسبل دیٹ وی کمیونیکیٹ ود آؤٹ لسننگ اب جب ہم لسننگ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے یہ ڈسٹنگوش کرنا دیٹ دیر از اوج ڈفرینس بٹوین ہیئرنگ لسننگ اینڈ ایکٹیو اور امفیٹک لسننگ تین چیزیں ہیئرنگ جو ہے وہ ایک فزیولوجیکل پروسیس ساؤنڈ ویوز کریٹ ہوئیں کسی بھی چیز سے سم بڈی اسپوک اور سم تھنگ ڈراپ آن دا فلور اور سم میوزک انسٹرومنٹ واز پلینگ اور سم ٹی وی واز آن اس سے ساؤنڈ ویوز کریٹ ہوئیں ہمارے کان کے پردے پہ لگیں اس سے وہ ساؤنڈ ویوز ٹریول کیں مڈل انٹرنل ایئر سے ہوتی ہوئی برین میں گئیں وہاں سے ہمیں آواز آ گئی اب یہ تو ہے ہیئرنگ اس کو اب ہم نے سنا یا نہیں سنا ان دیٹ سینس دیٹ وی لسن ٹو اٹ اور ناٹ دیٹ از ڈفرینٹ کیونکہ ہیئرنگ میں صرف فزیولوجیکل پروسیس انوالو ہے جو میں نے آپ سے ڈسکرائب کیا کہ تین جو کان کے حصے ہیں ان میں سے گزر کے ساؤنڈ ویوز نے جانا ہے اور برین میں ڈیسیفر ہو گئی لسننگ میں فزیولوجی کے اوپر آن ٹاپ آف اٹ دیر از دی ایلیمنٹ آف سائیکالوجی اینڈ کاگنیشن کیونکہ لسننگ جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے ہیئرنگ نہیں ہے شاید موسٹ پرابلی نہیں ہم کان ڈھپ لیتے ہیں اگر ہمیں کوئی چیز پسند نہیں آئے گی اس پھر بھی آواز آتی رہتی لیکن لسننگ ہمارے کنٹرول میں ہے کیا ہم واقعی جو ہم سن رہے ہیں کانوں پہ جو آواز پڑ رہی ہے کیا ہم اسے سمجھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیٹ از لسننگ اور لسننگ کی بھی پھر کئی فارمس ہیں ایک مارجنل لسننگ ہے یا وہ ایکٹیو لسننگ ہے یا وہ ایویلیویٹیو لسننگ ہے اس پہ ہم بات کریں گے لیکن مائنڈ فل لسننگ ایک ٹرم ہے جس کو آپ ذہن نشین فرما لیجئے مائنڈ فل لسننگ کا مطلب یہ ہے کہ سننا اس وقت اینڈ بینگ فلی دیر ان دیٹ مومنٹ جس کو ہم اردو میں پرشین میں ہمارے یہاں فریز ہے ہماتن گوش ہو کے سننا یہ میں آپ کو سن رہا ہوں میں ہماتن گوش ہوں وچ مینس کہ میں آئی ایم آل ایئرس فار یو انگلش میں کہ میں آپ کو پوری توجہ سے سن رہا ہوں وچ مینس دیٹ آئی ایم پوٹنگ ناٹ اونلی مائی ایئرس بٹ مائی مائنڈ اینڈ مائی ہارٹس انرجیز ٹو یو ٹو وٹ یو آر سینگ وچ مینس آئی ایم فلی گیونگ یو مائی کانسنٹریشن سو دی ایبلٹی ٹو کانسنٹریٹ وائی لسننگ اور دی ایبلٹی ٹو بی پریزنٹ ان دیٹ مومنٹ وین سم تھنگ از اکرنگ کمیونیکیشن از اکرنگ ٹو بی دیئر ہنڈریڈ پرسینٹ از ایکچولی لسننگ سو ہیئرنگ اور لسننگ کا یہ فرق تو ہم نے واضح کیا اب ایک کوشچن جرنلی وچ کمز ان ٹو دی مائنڈ وائی جرنلی وی آر ناٹ ویری گڈ لسنرس کیوں ایسا ہے کہ لوگ عمومی طور پہ اچھے لسنرز نہیں ہیں اس کی ریزنس وی ول لائک ٹو ٹاک آن دیم سو دیٹ وی کین کنٹرول دیم وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو کسی چیز کی وجہ کا پتہ چل جاتا ہے تو آدھا ٹریٹمنٹ تو وہی ہو جاتا ہے بیکاز وجہ کا پتہ چل گیا تو کاز پتہ چل گیا جب کاز کنٹرول کر لیا تو پھر تو جڑ پکڑ لیا اب ہم اس لیے اتنے اچھے لسنر نہیں ہیں بیکاز لسننگ از اب آپ کمپیئر کریں لسننگ کو ٹاکنگ کے ساتھ کیا زیادہ آسان ہے لسننگ یا ٹاکنگ اب پیرنٹ بھی ایسا لگتا ہے اسے سننا آسان ہے بیکاز آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں بولنے میں تو آپ کو بولنا پڑے گا خیالات اکٹھے کرنے پڑیں گے لفظ لانے پڑیں گے آواز کی انفلیکشنز ٹون یہ سب کرنا پڑے لیکن سننا زیادہ مشکل اس لیے ہے بیکاز سننے کے لیے کانسنٹریشن زیادہ چاہیے سننے کے لیے انرجی زیادہ چاہیے سننا از مور ٹائرنگ دین ٹاکنگ بیکاز ٹاکنگ میں موسٹلی وی آر یوزنگ آر مائنڈ بٹ اٹ از آر وائس اینڈ یو نو ادر باڈی لینگویج وچ از کریٹنگ اور وچ از فیسیلیٹیٹنگ دا پروسیس آف ٹاکنگ بٹ لسننگ میں تو کوئی باڈی لینگویج نہیں لسننگ میں تو یو آر لسننگ ہیئرنگ فرام ایئرس سینگ فرام آئیز and trying to absorb as much as you can in that particular present moment. So it is a tiring job, it demands. Jaha par concentration chahiye hoogi, waha par mental energy zyada lagegi, mental fatigue zyada hoog. Jab aap imagine ki jab aap traffic mein hoote hai and you're really concentrating on a motorway. Why motorway driving is dif- different, I'm not saying difficult, but different than driving on in the road on the, in the city is because in motorway you're keeping fully concent you're keeping your full concentration on the road you know there is no second chance yahan pe 110 120 pe vehicles aa ja rahe hain wahan pe aap ek fraction ka bhi chance nahi so you are fully 
कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द रोड एंड दैट टायर्स इसलिए वो बीच में ब्रेक्स आती हैं सर्विसेज आती हैं एंड कॉन्स्टेंटली इट इज़ मैंशन ऑन द मोटरवेज दुनिया जहान में द टायरिंग टायरनेस स्किल्स टू टेक अ ब्रेक रेस्ट कर लें रेस्ट कर लें वाई कर क्या रहे हैं ड्राइविंग कर रहे हैं बैठे हुए हैं बट यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग एंड कॉन्सेंट्रेशन ड्रेन्स यू ऑफ योर मेंटल एनर्जी विच में एक सस्टाइड उसके बाद क्या होगा जवाइयाँ आनी शुरू हो जाएंगी नींद आनी शुरू हो जाएंगी एंड देर आर इंस्टेंसिस वेर पीपल हैव स्लेप्ट ऑन द व्हील वेर पीपल हैव स्लेप्ट ड्यूरिंग ड्राइविंग एंड हैव गॉन स्ट्रे हो ऐसा हुआ है इसी तरह लिसनिंग में मेंटल एनर्जी ज़्यादा चाहिए अब माइंडफुल लिसनिंग जिसकी हमने अभी बात की थी बींग फुली देयर एट दी मोमेंट ऑब्वियसली डिमांड्स मच मोर एनर्जी दूसरी रीजन कि क्यों लिसनिंग मुश्किल है टॉकिंग से या क्यों अमूमी तौर पर लोग अच्छे लिसनर नहीं हैं दूसरी रीजन इज़ फिजियोलॉजिकल और उसमें बात यह है कि जब हम एन एवरेज पर्सन नॉर्मली स्पीक्स वी कैन स्पीक एट अ रेट ऑफ अबाउट हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव टू टू हंड्रेड वर्ड्स पर मिनट ये हम बोल सकते हैं ऑन द अदर हैंड एन एवरेज लिसनर कैन कॉम्प्रीहेंड कैन अंडरस्टैंड कैन टेक अप टू फोर हंड्रेड वर्ड्स पर मिनट तो इमेजिन कीजिए समबडी इज टॉकिंग टू यू एंड यू आर लिसनिंग वो जो साहब बोल रहे हैं उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है दो सौ वर्ड पर मिनट आपके सुनने की कैपेसिटी है चार सौ वर्ड पर मिनट तो ये दो सौ वर्ड पर मिनट का गैप बीच में आ गया ना दैट गिवस आर माइंड दी एक्स्ट्रा टाइम टू वॉन्डर ऑफ तो उस एक्स्ट्रा टाइम में हम क्या करते हैं हमारा माइंड वो बजाय वहाँ रहने के कहीं और चले जाता है बिकॉज उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है सुनने की वो चार सौ वर्ड सुन लेता है बोले जा रहे हैं दो सौ वर्ड तो जो बाकी का टाइम बचेगा माइंड विल वॉन्डर ऑफ तो दैट पर्सन विल टेक ब्रेथ दैट विल पर्सन विल टेक अ गैप दैट पर्सन विल probably listen to some questions so us duran hum our mind wander off kar jayega so that is the reason why it is that idle time creates that you know difficulty for us to listen because we have to tell our mind that come back aur us come back mein hota kya hai hota ye ki agar wo shop break nahi bhi le rahe gap nahi bhi le rahe fir bhi dekhte dekhte hum unhe sun rahe hain saath dekh rahe hain hamari nazar unki kisi ड्रेस uh, आर्टिकल पे पड़ गई अब ड्रेस आर्टिकल पे पड़ गई तो हमारा ध्यान उधर चले गया क्योंकि तो हमारा ध्यान तो कहीं भी जा सकता है आपने देखा होगा जब हम मैक्सिमम कंसंट्रेट भी करते हैं अपनी तरफ से नमाज में वो फिर भी हमारा ध्यान वॉन्डर ऑफ करता है सो दैट इज द होल चैलेंज कि आपने अपने माइंड को प्रेजेंट में रखना है सो दैट इज वाई लिसनिंग इज मोर डिफिकल्ट दैन टॉकिंग एंड डेफिनेटली मच मोर डिफिकल्ट दैन हेयरिंग बिकॉज हेयरिंग तो हो रही है दैट इज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग वो तो हर वक्त हो रही है अब हम बात करते हैं थोड़ा लेवल्स ऑफ लिसनिंग तीन तरह की लिसनिंग हैं जो लिटरेचर ने डिस्क्राइब की हैं सबसे पहले जो मैंने पहले जैसे अर्ज किया एक लिसनिंग तो वो है जहाँ आप अटेंशन पे ही नहीं कर रहे द द स्पीकर इज स्पीकिंग द पर्सन इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड द रिसीवर डज नॉट पे एनी अटेंशन ये है मार्जिनल लिसनिंग जिसे कहते हैं मार्जिनल आपने कोई ध्यान ही नहीं दिया और इसका रिजल्ट क्या होगा कुछ लफ्ज आपके जहन में पड़े फाइन यू टुक दैम बट यू डिड नॉट पे अटेंशन सो यू एक्चुअली डिड नॉट पे अटेंशन टू वॉट लफ्जों पे भी नहीं दी और बॉडी लैंग्वेज पे भी नहीं दी तो बहुत सा पार्ट जो मैसेज का जो सेंडर आप तक पहुंचाना चाह रहे थे वो आपने लिया ही नहीं तो रिजल्ट क्या होगा रिजल्ट विल बी एरर्स इन कम्युनिकेशन रिजल्ट विल बी मिस अंडरस्टैंडिंग लेटर ऑन सो मार्जिनल लिसनिंग का कोई फायदा नहीं मे बी एट टाइम्स You you know we are sitting at an airport waiting for a flight which is नाइन hours away. वो आपके कान में इधर से अनाउंसमेंट पड़ रही इधर से पड़ रही उस वक्त शायद हम मार्जिनल लिसनिंग कर रहे होते हैं बट अगेन वी आर लिसनिंग एक्चुअली फॉर आर ओन फ्लाइट तो नहीं उस, उसकी अनाउंसमेंट हो रही तो हमें पता चलता है देन वी स्टॉप लिसनिंग एंड वी स्टॉप कॉन्सेंट्रेटिंग समवेर एल्स लेकिन इफ इट इज़ ड्यूरिंग अ डायलॉग इफ इट इज़ ड्यूरिंग अ कॉन्वर्सेशन इफ इज इन द हाउस इन द ऑफिस तो वहाँ पर अगर हम मार्जिनल लिसनिंग के आदि हैं देन वी आर मिसिंग आउट अ लॉट and then we are not fully grasping the meaning of the sender and we are missing the point dusri tarah ki listening is called evaluative listening usme kya hota hai the receiver evaluates ke mujhe kya sunna hai aur kya nahi sunna during the conversation one to one conversation jo cheeze unko pasand hain jo cheeze unke matlab ki hain jo cheeze unhe sahi lagti hain sunne wale ko wo to sun li aur jo pasand ki nahi matlab ki nahi jisse wo bore ho gaye wo chhod di so जहाँ उन्होंने सुनना छोड़ दिया वहाँ पर कम्युनिकेशन भी स्टॉप हो गई सो इवेल्यूएटिव लिसनिंग में इज नॉट राइट बिकॉज अगेन वी आर नॉट फुली 
there at that moment again we are not paying 100% attention we are selecting it jaise humne perception mein dekha tha hum selection karte hain bahut se messages hame milte hain har waqt mil rahe hain usme se possible nahi hai ki hum sare messages pe gaur kare so our minds blocks many messages many stimuluses are actually blocked aur hum tak jo aate hain fir hum usme se apni sochne samajhne dekhne ke liye cheezon ko dekhte hain perceive karte hain is tarah sunne mein bhi agar we are we use selection but if we are so selective that we turn our mind off from something which does not interest us then we are doing evaluative listening and that is a problem another form of listening where our full mind is actually involved where we are there at the moment is called the emphatic listening emphatic listening is our ability to understand and relate to other person situation and his or her feelings as well jab hum kehte hain ki hum emphatically sun rahe hain to uska matlab jaise maine pehle arz kiya tha ki hum na sirf sun rahe hain hum dekh bhi rahe hain hum na na sirf kaanon se sun rahe hain hum aankhon se bhi sun rahe hain because we are trying to take full meaning from his words we are trying to take full meanings from his body language we are trying to take full meanings from the way those words are being said to us we are trying to take full meaning from the context in which that discussion is taking place and the environment in which it is taking place so in other words we are concentrating we are trying to know the other person we are trying to know his or her message so that type of listening is emphatic listening and you will appreciate that it is not an easy thing because it requires concentration now humne pehle kaha being mindful is the actual goal of a good listener that he he's got to be mindful apne zehn ki energies apne dimag ki sari quwwat ke sath unhone sunna now how to become mindful jis tarah verbal communication ek skill hai kya aapne achhi language boli aapne acche lafz chune aapne sath non verbals ka khayal kiya आपने जहाँ स्ट्रेस देना था आवाज़ को वहाँ दिया आपने जहाँ ऊंचा बोलना था आप बोले आपने जहाँ नीचे जाना था वहाँ नीचे गए जहाँ फेशियल एक्सप्रेशन डिमांड करते थे जो आपने दिए जहाँ स्ट्रेस देना था आपने हाथों को मूव किया अब आई कांटेक्ट रखा ये सारी चीज़ें स्किल हैं प्रैक्टिस के साथ आती हैं इसी तरह लिसनिंग अच्छी लिसनिंग इम्फेटिक लिसनिंग माइंडफुल लिसनिंग ये भी एक स्किल है इसको सीखने के लिए हमें क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा so is ke liye i will suggest five or six things to you whenever you listen to aap pehle ye practice kare ki sabse pehli cheez that when you are listening to somebody is that you empty your mind of thoughts ideas plans kyunki insani zehn mein kai cheeze chal rahi hoti hain jo is waqt ho rahi hain jo kal hui thi jo honi hai koi plan jo doston ke sath discuss kiya wo bhi zehn mein aa sakta hai family ke sath ek holiday plan ki hai wo bhi zehn mein aa sakti hai बच्चे का एग्जाम है वो भी वरी आ सकती है घर में खुदा नास्ता सम बड़ी इज नॉट वेल वो वरी भी जेन में आ सकती है तो देर आर सो मैनी वरीज एंड सो मैनी थिंग्स ऑन आवर माइंड अच्छी या बुरी वी कैन नॉट से हमारे लिए आसान है ये करना बट वी हैव टू इंटेंशनली एम्पटी आर माइंड ऑफ ऑल द थाट्स प्लान आइडियाज और जो भी हमें कंसर्न से सो दैट वी आर अवेलेबल टू दी अदर पर्सन माइंड तो तभी अवेलेबल होगा ना जब माइंड मुतवजो होगा और मुतवजो माइंड कब होगा जब हम माइंड को बाकी चीज़ों से खाली कर दें सो इट इज़ अ स्किल जैसे मैंने कहा आसान है कहना इसको करना ज़रा मुश्किल है शुरू में बाद में आपकी इन शाला आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ेगी आप करेंगे इसको सेकेंड थिंग इज दैट कॉन्सेंट्रेट ऑन द पर्सन पहले तो आपने अपने माइंड को एम किया फिर आपने जिन हिसाब से आप जिन जिनसे सुन रहे हैं जो मुखातब हैं आपसे उन पे कॉन्सेंट्रेट किया एंड यू टोल्ड योर सेल्फ दैट आई वांट टू फोकस ऑन दिस पर्सन एंड व्हाट ही और शी इज टेलिंग वी विद होल ऑफ माय हार्ट मींस आई विल गिव माय फुल डिवोशन टू व्हाट एवर इज बीइंग सेड एंड आई विल ट्राई टू वॉच फॉर बॉडी लैंग्वेज आई विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम द बॉडी क्यूज आई विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम द फेशियल एक्सप्रेशन एंड द जेस्चर्स थर्ड थिंग इज दैट यू ट्राई टू पुश अब होता ही कि जब दूसरा शख्स बोल रहा होता है तो उन्होंने एक चीज़ कही हमारे माइंड में फ़ौरन रिस्पांस आएगी अच्छा इन्होंने ये कहा लेकिन ये तो इस तरह होता है हम उस रिस्पांस में उलझ सकते हैं और मैसेज की कॉन्टीन्यूटी मिस कर सकते हैं एंड दैट मींस वी आर नॉट वेरी गुड लिसनर्स क्योंकि हम तो अपने जहन में जो ख्याल आया उसके पीछे लग पड़े और जो उधर से हमें मैसेज आ रहा है वो हमने सुन सुनना तकरीबन बंद कर दिया 
जब दोबारा सुनना शुरू किया बीच में से कुछ पार्ट मिस हो चुका था अब नाउ वी आर लॉस्ट अब हमें नहीं पता वो बात ख़त्म कहाँ से हुई थी और ये जो नई बात चल रही ये शुरू कहाँ से हुई थी सो ट्राई टू पुश दी रिस्पॉन्स विच यू आर फ्रेमिंग इन योर माइंड अनकॉन्शियसली उनको रोकना पड़ेगा बिकॉज वो रुकेंगी नहीं जब हम उन रिस्पॉन्स को रोक लेते हैं तो फिर इनफैक्ट हमने अपने माइंड को अब ओपन कर दिया टूवर्ड्स दैट पर्सन और अब हम फुली हम तो गोश हैं माइंडफुल हैं अगर अपना माइंड अब होगा ये कि जब कॉन्शियसली आप रोकेंगे अपने माइंड को ख्याल आने से तो ख्याल फिर भी आएंगे रिस्पॉन्स आपके जहन में फिर भी बनेंगी तो आप अपने आप को फिर उस वक्त मायूस ना हुई डोंट स्कॉल्ड योर सेल्फ एंड डोंट से दैट आई कॉन्ट डू इट और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट यू कैन डू इट जैसे होता है ना नमाज में फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें कहा जाता है कि नमाज में अगर आपने कॉन्सनट्रेट करना है तो नमाज के मीनिंग तो अरबिक में हमें आते नहीं हैं सो so, आप जब अरबिक वर्ड्स पढ़ रहे हैं तो आप उनकी ट्रांसलेशन को जेन में ले आइए तो आपका जहन लगा रहेगा वो भी एक स्किल है ना उसमें भी टाइम लगता है उसी तरह इसमें कि अपने माइंड वॉन्डर किया आपने अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं किया बल्कि यू ब्रॉट योर माइंड बैक टू दी मोमेंट बैक टू दी प्रेजेंट मोमेंट जहाँ पे वो डिस्कशन हो रही है ये भी प्रैक्टिस से आपको चीज़ इन आएगी एंड दिस इज़ अ स्किल लेट दी अदर पर्सन नो दैट यू आर अटेंडिंग हिम फुली बाय डूइंग वॉट बाय नॉडिंग टू हिम बाय ब्रीफली सेंग ओ यस ओके फाइन बाय अगर वो वो इंफॉर्मेशनल चीज़ है टेक्निकल चीज़ है बाई टेकिंग नोट्स बाय आस्किंग क्वेश्चन अगर आप एक चीज़ क्लियर ही नहीं हुई चाहे वो इंफॉर्मेशनल थी टेक्निकल uh, थी चाहे नॉन टेक्निकल थी लेकिन आप पे क्लियर ही नहीं हुई तो देन डोंट नॉट देन आस्क वट डू यू मीन बाय दिस वट डू यू मीन वैन यू सेट दिस अब वो दोबारा उसे कहेंगे आप पे वो क्लियर हो जाएगी ना और यू आर अगेन विद दिसेंडर तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो चलता रहे एंड ऑल्सो कीप आई कॉन्टैक्ट विद द पर्सन इवन इफ यू आर राइटिंग कीप ऑन लुकिंग एट हेम सो दैट ही नोज दैट ही इज नॉट ओनली राइटिंग एंड मे बी इफ यू आर नॉट लुकिंग दैन हु नोज वॉट यू आर राइटिंग तो इफ यू आर राइटिंग एंड लुकिंग एंड दैन राइटिंग एंड लुकिंग दैन दी अदर पर्सन हु इज टॉकिंग विल नो दैट यू आर राइटिंग एंड लिसनिंग लिसनिंग एंड राइटिंग तो आपका एक कॉन्टैक्ट एक रेपो जो बन चुका है वो बना रहे एंड देन इवेल्यूएट हाउ माइंड फुली डिड यू लिसन डिड यू अंडरस्टैंड दी अदर पर्सन वर्ड्स डिड यू अंडरस्टैंड दी अदर पर्सन फीलिंग्स डिड यू अंडरस्टैंड दी अदर पर्सन कंसर्नस क्या आपने वाकई अगर आपसे आपके घर में कोई साहब बात कर रहे हैं आपके बड़े भाई हैं आपके वाले साहब हैं आपसे बात कर रहे हैं और बात करते हुए ना गुस्सा आ रहा है नहीं आप पे नहीं किसी और पे और उनका लिटरली हाथ शेक कर रहा है तो क्या आपने उनकी इस फीलिंग को उनके इस इमोशन को उनके इस जज्बे को सुना समझा और उस बात की इंटेंसिटी को आपने फील किया या आपने कहा ठीक है वाले साहब या भाई साहब ये कह रहे हैं मैं कर दूँगा तो ये कैजुअलनेस और उस अलर्टनेस और उस कॉन्सनट्रेशन में फ़र्क इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेयरिंग एंड लिसनिंग दैट इज़ ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल लिसनिंग एंड माइंडफुल लिसनिंग एंड दैट इज़ ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव लिसनिंग एंड पैसिव लिसनिंग